വരൾച്ചയിൽ വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ കൃഷിനാശം ഉണ്ടായതായി വിലയിരുത്തൽ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കർഷകർക്കുണ്ടായ ഭീമമായ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി ദശാംശം അഞ്ച് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കാർഷിക വിളകളാണ് ഇക്കുറി കരിഞ്ഞുണങ്ങിയത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വയനാട്ടിലെ കാർഷിക മേഖല ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നത് കടുത്ത വേനലിലുണ്ടായ വരൾച്ച കൃഷിയിടങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചു വേനൽ ചൂടേറ്റ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിളകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൃഷിയിടങ്ങളിലെത്തിയാൽ കാണാൻ കഴിയൂ കൊടും വരൾച്ചയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിനാശമുണ്ടായത് മുള്ളങ്കൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് പുൽപ്പള്ളിയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടകയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കർഷക കുടിയേറ്റ മേഖലകളാണ് പുൽപ്പള്ളിയും മുള്ളങ്കൊല്ലിയും കൂടുതൽ നാശമുണ്ടായത് വാഴക്കൃഷിക്കാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ വാഴക്കൃഷി നശിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കുരുമുളക് കൃഷിയും നശിച്ചു അൻപത്തിയെട്ട് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തെ കാപ്പിയും കൊടും വരൾച്ചയുടെ ചൂടേറ്റ് കരിഞ്ഞുണങ്ങി ഏലവും നെല്ലും പച്ചക്കറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകളും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു വരൾച്ച ജില്ലയിൽ വ്യാപക കൃഷിനാശത്തിന് കാരണമായെന്നാണ് കൃഷിവകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് വന്യമൃഗശല്യത്തിനൊപ്പം കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റം കർഷകർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലമായി വളർത്തിയെടുത്ത ദീർഘകാല വിളകളായ കാപ്പിയും കുരുമുളകും കമുകും അടക്കമുള്ളവ നശിച്ചതോടെ ഇനി ജീവിതം മുന്നോട്ടെങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് കർഷകർ ഓരോ വർഷം ചെല്ലുന്നതോറും കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുന്നു തന്നെയല്ല കർണാടക കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് കൊണ്ട് കയറി വരുന്നു അതെല്ലാം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ കൃഷി അത് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ കർഷകർ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരൾച്ചയിലുണ്ടായ കൃഷിനാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം കൃഷിനാശത്തിന്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വരൾച്ചാ ബാധിത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃഷി നശിച്ച കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അമൃത ന്യൂസ് വയനാട്